எல்லா ஊடகங்களையும் திறக்கக்கூடிய ஊடகங்கள் முழுவதும் நாம் தமிழர் பற்றிய விவாதங்கள் ஆக்கிரமிச்சிருக்குன்னு சொல்லலாம் நான் அந்த விவாதங்களுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி விக்கிரவாண்டி நாங்குநேரி இடைத்தேர்தல் ரொம்ப பிரச்சாரம்லாம் ஓஞ்சி முடிஞ்சு இப்போ வாக்குவது நடந்துகிட்டு இருக்கு எப்படி இந்த அனுபவம் இருக்கு நல்லா இருக்குங்க இப்ப என்னன்னா ஏற்கனவே ரெண்டு தேர்தல்களை சந்திச்சு முடிச்சு சில இடைத்தேர்தல்களையும் சந்திச்சு முடிச்ச பிறகு நடக்கிற ஒரு தேர்தல் இது அதனால பரப்புரைகள்ல எங்களுக்கு கிடைச்ச அனுபவங்களை நாங்க அந்த கிடைச்ச பாடங்களை இதில் பயன்படுத்தி போறோம் இன்னும் புதிய பாடங்களை கத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் தேர்தலை பொறுத்த வரைக்கும் எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு முழுமையான பணிகளை நாங்கள் செய்திருக்கிறோம் வழக்கமாக தமிழ்நாட்டு தேர்தல்களில் இந்திய தேர்தல்களில் நம்ம பார்க்குற அதே அந்த பண விநியோகம் அதை தடுப்பதற்கு நாங்கள் முயற்சி எடுப்பது அந்த முயற்சியை கொண்டு போய் நாங்கள் உண்டே காவல்துறை நிலையத்தில் கொடுத்தா காவல் நிலையத்தில் வழக்கை ஏற்றுக்கொள்ளாதது இதெல்லாம் மறுபடியும் மறுபடியும் அந்த கெட்ட அனுபவங்களும் இருந்து கொண்டே இருந்தாலும் கூட மக்களிடம் நெருங்கி போவதற்கான ஒரு வாய்ப்பாக தான் நாங்கள் எப்பவுமே தேர்தலில் பார்க்குறோம் நீங்கள் அந் இந்த காலத்தையும் நாங்கள் ஒரு பரப்புரை காலமாக ஒரு விதைக்கும் காலமாக தான் பார்க்குறோம் அதனால் அந்த அளவில் ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி தான் எங்களுக்கு இந்த பரப்புரை இந்த பரப்புரையில் கவனத்தை ஈர்த்தாகணும் இப்போ திமுக திமுக நீங்கள் உங்களுடைய வாதத்தின் அடிப்படையில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பணம் கொடுத்துட்டாங்க அதனால் கவனம் ஈர்ப்பு பெற முடியல அது கவன ஈர்ப்பின் அடிப்படையில் தான் சீமானவங்களுடைய பேச்செல்லாம் இருக்கும் சமீபத்தில் விக்ரவாண்டியில் பேசிய ராஜீவ்காந்தியை தமிழர்கள் நாங்கள் தான் புதைத்தோம் என்று பேசியது உட்பட விக்ரவாண்டியில் குறிப்பாக வீரப்பன அவர்களை பற்றி நீங்கள் வீரப்பனை ஆதரிக்கிறதுன்னு உங்களுடைய கருத்தில் உங்களுடைய அடிப்படை நோக்கம் அது ஆதரித்து பேசுவது கூட இப்போ உதாரணத்துக்கு திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் பேசும்போது அது வந்து சாதி அரசியலா படுகிறது நாம் தமிழர் கட்சி அவர் வன்னியர்களுக்கு உள்ஒதுக்கிட்டு சொன்னா அது வந்து சாதி அரசியல் சொல்றீங்க நீங்க அந்த இடத்துல வீரப்பனை பற்றி பேச சமூக நீதி அரசியலாப்போ இல்ல வீரப்பனை பற்றி அவர் ஏன் பேச வேண்டியது வருது அப்படின்னா நீங்க ஒரு விஷயத்தை கவனிக்கணும் இதுல எதுவுமே பெரிய கவன ஈர்ப்புக்காக செஞ்ச விஷயம் அல்ல உண்மையில நாங்கு நேரியில நடைபெற தேர்தல்ல காங்கிரஸ் கட்சி போட்டியிடுது காங்கிரஸ் கட்சி இன்றைக்கு இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் அறுபத்தி மூன்று இடங்களில் போட்டியிட்ட அன்னைக்கு நாங்கள் என்ன நிலைப்பாடு எடுத்தோமோ அதே நிலைப்பாட்டில் தான் இன்றைக்கும் இருக்கிறோம் சரி காங்கிரஸை இந்த மண்ணிலே நாங்கள் வெல்ல விட மாட்டோம் அதற்காக நாங்கள் என்ன விலை கொடுத்தும் போராடுவோம் இது எங்களுடைய நிலைப்பாடு இப்போ காங்கிரஸ் வேட்பாளரும் இருக்கிறார் நாம் தமிழர் கட்சியினுடைய வேட்பாளரும் களத்தில் இருக்கிறார் ரெண்டு பேரும் வாக்கு கேட்டு போகும்போது காங்கிரஸ் தொடர்ச்சியாக பயன்படுத்துவோம் எங்களுடைய கொடிகள் இருக்கு இல்லைங்களா நாங்கள் புலி கொடியை தூக்கிட்டு எங்களுடைய சின்னங்களோடு நாங்கள் போகும்போது காங்கிரஸ்காரர்கள் தொடர்ச்சியாக மக்களிடம் வைக்கிற விஷயம் என்ன இந்த புலி கொண்டு வர்றாங்கல்ல இவங்க தான் ராஜீவ்காந்தி கொண்டாங்க இவங்க தான் ராஜீவ் காந்தியை கொண்டாங்க இதுதான் ரெண்டு கட்சிக்கும் முதல்ல களத்தில் ஏற்பட்ட ஒரு ஒரு சின்ன பிரச்சனைன்னு வைங்க சீமான் ஆமான் சொல்லிட்டாரு மேடையில் இதை பேசிட்டு இருக்கிறோம் பேசிட்டு இருக்கிற போது ஒரு விஷயம்தான் இப்போ சீமான் ஆமான் சொல்றாரு இல்லைன்னு சொல்றாரு அது வேற என்னன்னா இன்னைக்கு இல்லை முப்பது ஆண்டுகளாக தொடர்ச்சியாக தமிழர்கள் கொன்று விட்டார்கள் தமிழர்கள் கொன்று விட்டார்கள் புலிக்கொடி பறந்தால் புலிக்கொடி பிடித்தவர்கள் தான் கொன்று விட்டார்கள் ஒரு கட்டத்தில் என்னங்கிறார் ஆமா கொண்டுட்டோம் இப்போ என்ன பண்ணணுங்கிறேங்கிறார் அப்படித்தான் முதல் பிரச்சனை தொடங்குது இதை பேசிய உடனேயே பயங்கரவாதம் இது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏற்கனவே பயங்கரவாத செயல்களையே தொழிலாக வைத்திருக்கிற பயங்கரவாதிகள் கூட பேச தொடங்கிட்டாங்க அப்ப அந்த இடத்துல நாங்கள் ஒரு விளக்கம் கொடுக்க வேண்டி வருது என்ன அப்படின்னா யாரெல்லாம் மக்களுக்காக நின்றார்களோ போராடினார்களோ யாரெல்லாம் தங்கள் உரிமைகளை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று போராடினார்களோ அவர்களில் பல பேர் இந்த மண்ணிலே பயங்கரவாதிகளாக காட்டப்பட்டிருக்கிறார்கள் அப்படியான வரலாறு இந்த மண்ணுக்கு உண்டு என்பதை காட்ட வேண்டி வரும்போது தான் வீரப்பனவர்களை பற்றி பேச வேண்டிய பேச்சு மண் சேருது எனவே இதில் எல்லாம் ஒரு தொடர்ச்சியாக நடந்த நிகழ்வுகள் தானே ஒழிய ஏதோ ஒரு கவன ஈர்ப்புக்காக அல்லது சாதிய ஒரு இழிவான சாதி அரசியல் என்பதை நாம் தமிழர் ஒரு நாளும் செய்யாது அதுக்காகவெல்லாம் இதை பேச வேண்டிய அவசியம் எங்களுக்கு வந்து சேரலாம் ஐயா வீரப்பனவர்களை இன்றைக்கு இல்லை நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது அமைப்பாக தொடங்கிய நாளிலே இருந்து பேசிக்கொண்டு தான் இருக்கிறோம் இப்போ சீமான் பேசிய மேடை பேச்சுகளை வந்து நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு நேர பேச்சு அவருடைய பேச்சுல எப்பயுமே பார்க்க முடியுது இந்த ஒரு மணி நேர பேச்சுல சில முக்கியமான விஷயங்கள் மட்டும்தான் பேசு பொருளா ஒரு கருப்பொருள விவாதாரங்கள்ல போய் ரொம்ப பங்கெடுக்குது அதுல ஒரு முக்கியமா அன்னைக்கு பேசின பேசலாம் திருப்பி நம்ம அதை எதுக்காக கேட்கறோங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன் தமிழர்கள் நாங்கள் தான் கொண்டு புதைத்தோம் அப்படிங்கிறது இந்த தமிழர்களுக்குள்ள இந்த அணுவையும் சிவராமனை மட்டும்தான் அவர் அடக்கிறாரா இல்ல தமிழர்களாகிய உங்களையும் என்னையும் சேர்த்து அடக்குறாரா யார அவர் தமிழர்கள் சொல்றாரு இல்ல அப்படி அப்படி அடக்க முடியாது சரி தானுங்களா இப்ப நாங்க வந்து தமிழர்கள்னு சொல்றோம் நாம் தமிழர்ங்கிறோம் உடனே ஒருத்தர் காங்கிரஸ் கட்சியில் இருக்கிற தமிழர் அவர் என்னை கேட்கிறார் நான் இல்லாமல் இப்போ யாருன்னு நீங்களும் தமிழர் தான்
ஒரு ஒரு சில நாட்களிலேயே முருகன் அவர்களுடைய சிறையில் அவர்கிட்ட இருந்து கைபேசி பறிமுதல் செய்யப்பட்டதா ஒரு புகார் ஒன்று வருது அதற்கு ஒரு சில நாட்களுக்குள்ளேயே வந்து ஆளுநர் அன்அபிஷியலா சிஎம்க்கு வந்து இதை நாங்க வந்து ஒதுக்கிட்டோங்க எழுதுறதுலாம் சாத்தியம் கிடையாதுன்னு சொன்னதா தகவல் வருது இப்ப எப்படி பார்க்க வேண்டியது இருக்குன்னு அவர்கிட்டயே வந்து தனியார் தொலைக்காட்சியில பேட்டி கேட்கும்போது சொல்றாங்க உங்களால் உங்களுடைய பேச்சால் எழுதுறதுலைக்கு பாதிப்பு கேட்டா துளியும் வராதுங்கிறாரு ஆனா ஏற்கனவே கணிந்து வரக்கூடிய சூழலை சீமானினுடைய இந்த பேச்சு இன்னும் நிராகரிக்குது இன்னும் கால நீட்டிப்புக்கு தானே கொண்டு போகுது இதை பார்க்க முடியுதா இல்லையா இது இப்ப நீங்க ரெண்டு கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க பாருங்க ரெண்டுமே ரொம்ப சென்சிட்டிவான கேள்விகள் இப்ப ஒண்ணு சீமானுடைய பேச்சு வந்து ஏதோ ஒரு பயங்கரவாதத்தை தூண்டியது போல ஒரு பயங்கரவாத செயலை அவர் போய் பேசினார் அப்படி அல்ல ஏற்கனவே இந்திய நீதிமன்றங்களால் அது பழிவாங்கும் நடவடிக்கை என்று சொல்லப்பட்ட ஒரு விஷயம் சரி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட விஷயம் நம்ம அதையவே பொருளா வச்சுட்டு பாதிப்போம் ஏன்னா அதுதான் இந்தியாவில ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது பழிவாங்கும் நடவடிக்கைன்னா என்ன பாதிக்கப்பட்ட ஒருவன் யாரால் பாதிக்கப்பட்டோமோ அவருக்கு திருப்பி செய்வதுதானே பழிவாங்கல் அப்படிதான பொருள் அப்படி செய்யப்பட்டுச்சு ராஜீவ்காந்தி எப்படி கொலை செய்யப்பட்டார் உங்களுக்கு ஒரு கருத்து இருக்கிறது எனக்கு ஒரு கருத்து இருக்கிறது இந்திய நீதிமன்றத்திற்கு ஒரு கருத்து இருக்கிறது ஜெயின் கமிஷனுக்கு ஒரு கருத்து இருக்கிறது காங்கிரஸ்காரர்களுக்கு வேற ஒரு கருத்து இருக்கிறது ஐயா திருச்சி வேலுச்சாமி அவர்களுக்கு இன்னொரு கருத்து இருக்கிறது எனவே உண்மையில் ராஜீவ்காந்தி எப்படி கொலை செய்யப்பட்டார் யாரால் கொலை செய்யப்பட்டார் என்பதை யார் ஒருவர் சொல்லியும் இன்னொருவர் ஏற்றுக்கொள்ள தயாராக இல்லை இன்றைக்கு காரணம் அது ஐயந்திரி பெற நிரூபிக்கப்பட்ட விடயம் அல்ல சரி அந்த முடிவுக்கு வந்துடலாமா ஆனால் ராஜீவ்காந்தி அவர்கள் அமைதிப்படையை அனுப்பி இருபதாயிரம் தமிழர்களை கொன்றார் பல தமிழட்சிகளை அந்த படை பாலியல் வன்புணர்வு செய்தது என்பது நீங்கள் உட்பட நான் உட்பட உலகம் ஏற்றுக்கொண்ட விஷயம் இங்கதான் ஒரு சின்ன ஒரு மறுப்பு ராஜீவ்காந்தி தமிழ் பெண்களை சித்திரவதை செய்யுங்கள் கற்பழிங்கள் சொல்லி அனுப்பல ராஜீவ்காந்தி அனுப்பக்கூடிய அணு அமைதிப்படையானது அங்கே மக்களை காக்கும் நோக்கத்தில் தான் அனுப்புறாங்க அங்க குறிப்பா இந்த அமைதிப்படை அனுப்புறதுல சீக்கிய படை தான் அங்கே அதிகமா வந்து பங்கெடுத்துருக்கிறாங்கன்னா நீங்க சீக்கியர்கள் மீது தானே கோவப்படணும் எதுக்காக ராஜீவ்காந்தி மீது கோவப்படணும் ராஜீவ்காந்தி நோக்குன்னு தமிழ் பெண்களை கற்பை கற்பழிகள் சொல்லி அனுப்பியிருக்கிறார் அவரு அதுதான் பிரச்சனை இப்ப முதல் முதலில் அமைதிப்படை இலங்கைக்குள்ளே போன போது தமிழ் மக்கள் சாலையின் இருபுறங்களிலும் நின்று ஆறாவது வரவேற்றாங்க ஆமா அவர்களுக்கு உணவளித்தார்கள் தங்கள் வீடுகளிலேயே கூட தங்க வைத்தார்கள் அவர்களுக்கு எல்லாவித உதவிகளையும் தமிழர்கள் செய்தார்கள் காரணம் இந்த படை தமிழர்களை காக்க வந்திருக்கிறது என்று தமிழர்கள் நம்பினார்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் ஆபரேஷன் பூமாலை நடந்த போது தலைவர் பிரபாகரன் அவர்கள் நன்றி தெரிவித்து கடிதம் எழுதினார் அறிக்கைப்பட்டார் எனவே நல்லா தான் இருந்துச்சு அதுல மாற்று இல்லை எங்கே பிரச்சனை வருகிறது ஜெயவர்த்தனேவனுடைய நரித்தனத்திற்கு ராஜீவ்காந்தி பலியிடப்படுகிறார் ராஜீவ்காந்திக்கு இருந்த அரசியல் அறியாம இருக்கிறது பாருங்கள் அது தவறான முடிவுகளை தொடர்ச்சியாக எடுக்க வைக்கிறது ஒரு கட்டத்தில் தன்னுடைய தலைமைத்துவத்தை காது பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக ஒரு செல்ஃப் ஈகோ சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிக்கிறதுக்காக ராஜீவ்காந்தி இந்த முடிவுக்கு போனார் இது போனார் அப்படிங்கிறது நான் ஏதோ சொல்லிட்டு இருக்கல சும்மா என்ன ஒரு முடிஞ்சு போன ஒரு வரலாற்று அல்லது எண்பத்தி ஏழு எண்பத்தி எட்டுகள் நான் ஒரு அஞ்சு வயசு பையன் அந்தவன் நான் ஏதோ பேசிட்டு இருக்கல அன்றைக்கு பதிவு செய்யப்பட்ட செய்திகள் இருக்கிறது ஹர்கரத் சிங் அவர்களுடைய புத்தகம் தான் மிக முக்கியமான ஆதாரம் இப்போ நாங்கள் அதை வைத்து பேசுகிறோம் சாத்தானின் படைகள் என்ற ஒரு புத்தகம் வந்திருக்கிறது அந்த சாத்தானின் படைகள் இந்தியாவில் தடை செய்யப்பட்ட புத்தகம் நான் இந்த பேட்டியின் வாயிலாக அதை எல்லாரும் எடுத்து படியுங்கள் என்றெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன் ஏனென்றால் தடை செய்யப்பட்ட புத்தகம் ஆனால் மக்கள் படிப்பார்கள் என்றால் அதை இனி தடுக்க முடியாது தானே இன்னைக்கு இணையதளங்கள் வந்துவிட்டது தானே அப்ப அந்த சாத்தானின் படைகளும் ஹர்கரத் சிங் அவர் எழுதிய இன்டர்வென்ஷன் இன் ஸ்ரீலங்கா தி ஐபிகே எஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்கிற புத்தகமும் இன்றைக்கும் இருக்கிறது ஹர்கரன் சிங் யார் இந்திய இராணுவத்தை வழிநடத்தி சென்ற தளபதி இப்ப அவர் ஒரு விஷயத்தை பொய் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் அவருக்கு இருக்கிறதா நான் ஒரு தனி மனிதனாக ஹர்கரத் சிங்கினுடைய சொன்ன செய்தியை ஏற்பாயா ராஜீவ்காந்தி சொல்வதை ஏற்பாயா என்றால் நான் ஹர்கரத் சிங் சொல்வதை தான் ஏற்பேன் ஏனென்றால் களத்திலே நின்றவன் நேர்மையாக பேசியிருக்கிறான் அவன் அவருடைய கருத்துலேயும் நிறைய இடத்துல நமக்கு மாறுபாடு இருக்கல அதெல்லாம் விட்டுருங்க அவரே சொல்றாரு திட்டமிட்டு விடுதலை புலிகளை அழிப்பதற்கான வேலையை மட்டும்தான் ராஜீவ்காந்தியினுடைய படை செய்து கொண்டிருந்தது ராஜீவ்காந்தி சொல்லி செஞ்சாங்களா அது அவரே சொல்றார் அவரே சொல்றாரு தீட்சை தினம் சொல்லப்பட்டது அவர் எனக்கு வந்து சொன்னாரு யாருடைய உத்தரவு என்று நான் கேட்டேன் பிரபாகரனை பேச்சுவார்த்தை காலைத்து சுட்டுக் கொண்டு விடுங்கள் என்று சொன்னார்கள் இது மாண்புமிக்கு இந்திய இராணுவம் செய்யக்கூடாது செய்யக்கூடிய வேலை இந்த வேலை இல்லை இதை நான் செய்ய மாட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டு இது யாருடைய உத்தரவு என்று கேட்டேன் ராஜீவ்காந்தி அவர்களினுடைய உத்தரவு என்று சொன்னார்கள் இதை ஹர்கரத் சிங் எழுதுகிறார் இல்லையா ஹர்கரன் சிங் அங்கே இருந்து வெளியே வந்தார் இல்லையா ஐபிகே வந்தது இல்லையா
இந்த படை செய்ததை வந்து நீங்க நியாயப்படுத்தவே முடியாதுங்க ஏன் நான் சொல்ல ஹர்கிரன் சிங் தெளிவாக எழுதுகிறார் அதுல எப்போ நாங்க சுட்டுக் கொள்ள முயற்சி செய்தார்கள் விடுதலை புலி விடுதலை புலிகளை கொள்வதற்கு இந்திய ராணுவம் போயிருக்கும் என்று சொன்னால் எனக்கு அதுல எந்த வருத்தமும் இல்லை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் விடுதலை புலிகள் ராணுவம் அவர்கள் ஆயுதம் ஏந்தி நிற்கிற ராணுவம் தங்களுக்கு மரணம் வரும் என்பது தெரிந்து தங்கள் விடுதலை போராட்டத்திற்காக அவர்கள் ஆயுதம் ஏந்தினார்கள் எனவே அவர்கள் போர்க்களத்தில் நின்று சுற்றுக் கொள்ளப்படுவார்கள் என்றால் அதை பெருமிதத்தோடு மாவீரர்களாகத்தான் அவர்களை ஏற்பார்களே ஒழிய அதில் ஒன்றும் குறைபடுவதற்கு இல்லை ஆனால் மக்களை கொன்றார்கள் என்பதுதான் பிரச்சனை இப்ப நீங்க ராபர்ட் பை எஸ் அவர்கள் இன்றைக்கு ஆயுள் தண்டனை கைதியாக சிறையில் இருக்கிறார் ராபர்ட் பை எஸ் அவர்களுக்கு சிபிஐ போட்ட சிபிஐ அவர் பற்றிய வழக்கு எழுதுகிறார்கள் அந்த வழக்கில் சிபிஐ சொல்லி இருப்பது என்ன அந்த குற்றப்பத்திரிகளை இவர்கள் எழுதுவது என்ன ஏன் ராபர்ட் பை எஸ் ராஜீவ்காந்தியை கொலை செய்ய தமிழ்நாட்டிற்கு வந்தார் இதற்கு அவர்கள் ஒரு கதை எழுதுகிறார்கள் அது ஒரு பொய் அந்த பொய்யிலே சில உண்மை சம்பவங்களை அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் என்னவென்றால் இந்தியாவில் இருந்து போயிருந்த அமைதிப்படை பிறந்து பதிமூன்று மாதங்களே ஆயிருந்த ராபர்ட் பை எஸ்னுடைய மகனை இரண்டு கால்களை பதிமூன்று மாத குழந்தை இரண்டு கால்களையும் பிடித்து சுவற்றிலே அடித்து கொலை செய்து விட்டார்கள் இதனால் பாதிக்கப்பட்ட தந்தையான ராபர்ட் பயஸ் ராஜீவை பள்ளி வாங்குவதற்கு இந்தியாவிற்கு வந்தான் தமிழ்நாட்டிற்கு வந்தார் என்று எழுதுகிறார்கள் நான் என்னுடைய தத்துவம் எல்லாம் விட்டுருங்க என்னுடைய கட்சி எல்லாம் விட்டுருங்க என்னுடைய கொள்கைகளை விட்டுருங்க ஒரு சாதாரணமானவனாக ஒரு தகப்பனாக ஒரு நான் நின்று பார்க்கிறேன் இப்படி ஒரு குழந்தையை கொலை செய்த ஒரு படை அதை அனுப்பியவன் இந்த வேலைகளை செய்ய வைத்தவன் ஒருவனை பழி வாங்க வேண்டும் என்கிற சிந்தனை வரவில்லை என்றால் தான் என்னுடைய பிறப்பில் சந்தேகம் இருக்குமே ஒழிய ஒருவேளை அவர் அப்படி வந்திருந்தால் கூட நான் மகிழ்ச்சி அடைவேன் ஆனால் ராபர்ட் பயஸ் இதில் வலிந்து திணிக்கப்பட்டவர் நாங்கள் அதைத்தான் மீண்டும் நிச்சயமா நீங்க சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் நம்ம மறுக்கல ரொம்ப கொடுமையான சம்பவங்கள் அந்த மனித நேயத்தை தாண்டி உயிர் நேயத்தை பற்றி அனைத்து மேடைகளும் கற்பிக்கிற நாம் தமிழர் கட்சி கொலைக்கு ஒரு கொலைன்னு எப்படி வந்து ஈடுகட்ட முடியும் நான் கேட்கிறேன் இப்ப அதையும் நீங்க கவனிங்க ராஜீவ்காந்தியை கொலை செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் சொல்லல இன்றைக்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற யார் ராஜபக்சே உள்பட ராஜபக்சேவை கொலை செய்ய வேண்டும் என்றும் நாங்கள் கேட்கல தனி ஈழம் அமைத்துக் கொடு ராஜபக்சேவுக்கு என்ன தண்டனை என்பதை தனி ஈழம் முடிவு செய்யும் அதை அப்புறம் பேசிப்போம் இனி ஒரு கொலை நடக்க வேண்டும் என்று தூண்டலை இனி ஒரு கொலை செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு பயங்கரவாத செயலை நாங்கள் கட்டவிழ்த்து விடலை ஒரு கொலை நடந்து விட்டது நடந்தாயிற்று இப்ப நடந்த அந்த சம்பவம் குறித்தான விவாதம் நடக்கிறது இந்த சம்பவத்தை ஒரு ராஜீவ்காந்தியின் கொலையை காரணம் வைத்துக் கொண்டு லட்சக்கணக்கில் தமிழர்கள் கொலை செய்யப்பட்டது சரிதான் என்று ஒரு கும்பல் விவாதிக்கும் என்று சொன்னால் அதற்கு எதிர்நிலையிலே நிற்கிற நாங்கள் இந்த கொலை இதனால் தான் நடந்தது எனவே இந்த கொலை ஒன்றும் பெரிய வெட்கி தலை குனிய வேண்டிய நிலை இல்லை என்று ஒரு விளக்கம் கொடுக்கிறோம் நீங்க யாருமே இந்த ஒன்றரை லட்சம் தமிழர்கள் படுகொலை பண்ண யாரும் ஆதரிக்கிறா யாராவது ஒருத்தர் ஆதரிக்கிறாங்க யாரு காங்கிரஸ் கட்சி எதிர்த்து இருக்குதா காங்கிரஸ் எதிர்க்கல ஏன் எதிர்க்கல எங்க எடுத்திருக்கா சொல்லுங்க இனங்க இனப்படுகொலை அங்க நடந்தது நீங்கள் ஏத்துக்கிறீங்களா நடந்தது <laughs> 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 <laughs
ஏற்கனவே பேசிகிட்டு இருந்தார் இப்போ இந்த தேர்தல் காலத்தில் இது ஒரு பரபரப்பாக இருக்காது இப்போ பேசினாங்க ஒன்று அதை நம்ம எடுத்துக்கோம் ஏன்னா ஏற்கனவே இது நடந்தது இன்னொன்று சீமான் கொலை செய்வேன் என்று சொல்லலை நடந்த ஒரு கொலை குறித்த ஒரு விளக்கம்தான் அது அவருடைய மொழியில் அவருடைய மாநிலம் அவர் கொடுத்தார் அதை விட்டுருவோம் ரெண்டாவது இந்த ஏழு பேருடைய விடுதலையும் இது பாதிக்குமா இப்போ இதில் ரெண்டு மூணு விதமாக பார்க்கணுங்க ஒன்று இப்போ நாம் யாராவது அவர்கள் அதை செய்யவில்லை எனவே விடுதலை செய்யுங்கள் என்பது சட்டப்பூர்வமான கோரிக்கையாக இருக்குதா வைக்கிறோமா சட்டப்படி இந்தியாவின் நாங்கள் பத்து வருஷமா சொல்றோம் நாம் தமிழ் கட்சி தொடங்கிய நாளில இருந்து சொல்ற ஏழு பேர் நிர்வராதிகள்னு சும்மா போற போக்கில் பேசல ஆதாரங்களோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் இந்தியாவினுடைய நீதிமன்றங்கள் அவர்களை குற்றவாளிகள் என தீர்ப்பளித்து விட்டது குற்றவாளிகள் என தண்டனையும் முடிந்து விட்டது இப்பொழுது நாம் போடுவது என்னவென்றால் இவர்கள் குற்றமற்றவர்கள் என்று அல்ல ஒரு ஒரு விஷயத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் குற்றமே இவர்கள் செய்திருந்தாலும் அதற்கு மீறிய தண்டனை இவர்கள் அனுபவித்து விட்டார்கள் என்று தான் நம்ம இப்ப பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் இப்ப இதுல வந்து நம்ம அவங்களுடைய கருணை எதிர்பார்க்கல இங்க சட்டப்படியான உரிமையை தான் கோரி நின்று கொண்டிருக்கிறோம் இன்னைக்கும் இதை முதல்ல நாம் தமிழர் கட்சி விமர்சிப்பதாக நினைத்துக் கொண்டு ஏழு பேரினுடைய விடுதலைக்கு பங்கம் விளைவிக்கிற கட்சிகள் சில ஒட்டுண்ணி கட்சிகள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதைத்தான் நான் மீண்டும் மீண்டும் சொல்லுவேன் ஏன் அப்படி சொல்றேன்னா உண்மையை இப்படி எடுத்துப்பங்க ஒருவேளை இந்த கருத்தால் ஏழு பேர் விடுதலைக்கு பங்கம் வரும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க நீங்க ஏழு பேர் விடுதலையை ரொம்ப நேசிக்கிற ஒரு கட்சியை சார்ந்தவர் உடனே நீங்க என்ன எப்படி நீங்க ரியாக்ட் பண்ணுவீங்க நான் பேசின கருத்தால் அந்த ஏழு பேர் விடுதலை பாதிக்கும்னா உடனே என்ன சொல்லுவீங்க தெரியுங்களா இந்த கருத்துக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் கிடையாது இவர் யார் அவதை சேர்த்து சொல்றதுக்கு அவர்கள் தப்பா சொல்றாரு என்று தானே சொல்லுவார்கள் ஐயோ யோ ஏழு பேர் விடுதலை பாதிச்சிருச்சு இவர் பேசினால பாதிச்சிருச்சு பேசினால பாதிச்சிருச்சுன்னா பாதிக்கணும் விரும்புற ஏன்னா இத்தனை நாளா ஏழு விடுதலையை ஆதரித்து பேசி வந்தவர் சீமான் அப்படி பேசும்போது இந்த மாதிரி ஒரு முரணான கருத்து சொன்னா கட்சியினுடைய நிலைப்பாட்டு நின்று பாருங்க உங்க கட்சியினுடைய நிலைப்பாட்டுல இது ஏழு பேரின் விடுதலையை பாதிக்கும் உங்களுக்கு மனசுக்கு சுற்று இருந்துச்சுன்னா உடனே நீங்க என்னதான் சொல்லுவீங்க தெரியுங்களா சீமான் கருத்துக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை சீமான் அவர்களால் இது பாதிக்க கூடாது இது வந்து அவர்கள் வந்து தனியா அவர்கள் அப்பாவிகள் நிரபராதிகள் சீமான் இப்படி பேசியது இவர்களுக்கு பொருந்தாது என்றுதான் நீங்கள் பேசியிருப்பீர்கள் பொருந்தாது என்று நாங்கள் சொல்வதற்கு முன்னால் நீங்கள் சொல்லியிருக்க வேண்டும் ஆனால் சொல்லல இவங்க எல்லாரும் எழுதுறீங்களா சொல்றாங்க ஒரே குரல்ல ஐயோ பாதிச்சிடும் ஐயோ பாதிச்சிடும் ஐயோ ஏன் பாதிக்குது கருணையா போட்டு உட்காந்துக்கிறோம் சட்டப்படியான உரிமையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் ஒண்ணு ரெண்டாவது சீமான் எந்த இடத்திலாவது எந்த இடத்திலாவது உள்ளே இருக்கிற ஏழு பேரும் இந்த கொலையிலே தொடர்புடையவர்கள் என்று பேசியிருக்கிறாரா பத்தாண்டுகள் சீமான் அவர்கள் தொடர்ச்சியாக சொல்லுகிறார் இவர்கள் நிரபராதிகள் என்று அன்றைக்கெல்லாம் சீமான் இப்படி பேசுவதால் எல்லாம் விடுதலை வந்துடாது அதெல்லாம் சட்டப்படியா பண்ணணும் இவருக்கு தெரியல இப்படி பேசிட்டு இருந்தவங்க சீமான் இந்த கருத்தை சொன்ன இதை வழியை கொண்டு போய் அதனோடு திணிக்கிறாங்க பாருங்க இதிலே இருக்கிறது தமிழ்நாட்டினுடைய அரசியல் இதிலே இருக்கிறது துரோகத்தினுடைய தொடர்ச்சி புரியுதுங்களா அதனால இவங்க வந்து ஏழு பேரின் விடுதலைக்காகவும் இன்னொன்றுக்காக நிற்கல நாங்கள் இப்போ சொல்கிறோம் நான் நாங்கள் தான் ராஜீவ் காந்தியை கொன்று புதைத்தோம் என்று சீமான் சொன்னார் இல்லையா அது ஒரு ஒரு ஆவேசத்தின் வெளிப்பாடாக இவர்கள் தொடர்ச்சியாக அந்த நாங்கள் என்று அவர் சொன்னபோது இப்போ நீங்கள் கேட்டீங்க பாருங்க எல்லாம் அந்த இனப்படுகொலை எல்லாம் நான் ஏற்றுக்கணுங்க நடந்தெல்லாம் தப்பு தானுங்க ஒரு மனிதனாக நீங்கள் உணர்லைங்க பாருங்க உங்களுக்கு சீமான் சொல்லலை உங்களுக்கு சொல்லலை அவர் சொன்னது தொடர்ச்சியாக தமிழர்கள் தான் கொன்று விட்டார்கள் கொன்று விட்டார்கள் கொன்று விட்டார்கள் என்று பேசிட்டு இருக்கிற காங்கிரஸ் காரர்களுக்கு அந்த மேடையிலே சொன்ன பதில் அந்த பதில் விரக்தியின் வெளிப்பாடு விரக்தி கிடையாது ஒரு ஆவேசத்தின் வெளிப்பாடுன்னு சொல்லிக்கலாமா அப்ப அதை பின்வாங்க இருக்கலாம் நல்ல அவங்க ஆவேசத்துல சொல்லிட்டாங்க ரொம்ப கட்டாயம் கூட நான் பின்வாங்கல நானே பின்வாங்கல நீங்க சீமான் அவர்கள இதுக்கு போக வேண்டாம் நானே பின்வாங்கல ஏன் பின்வாங்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா இப்ப நான் நான் உங்களுக்கு ஒரு உத்தரவாதம் கொடுக்குறேன் இந்த தொலைக்காட்சி இந்த ஊடகத்தின் மூலமாக நான் உங்களுக்கு உத்தரவாதம் கொடுக்குறேன் காங்கிரஸ்காரர்கள் நடந்த இனப்படுகொலை தவறு அங்கு நடந்தது இனப்படுகொலை இதற்கு நாங்கள் துணை போனது தவறு ராஜீவ்காந்தி ஐபிகேஎஃப்ஐ அனுப்பியது தவறு தமிழர்களினுடைய வரலாற்றிலேயே மிகப்பெரிய கரும்புள்ளியை ராஜீவ்காந்தி ஏற்படுத்தினார் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் ராஜீவ்காந்திக்காக நாங்களும் வருத்தப்படுகிறோம் வாடிய பயிரை கண்டபோதெல்லாம் வாடியவனை தெரு தெருவாக தூக்கி கொண்டு போகிற நாம் தமிழர் கட்சி ஒருவன் உயிர் போய்விட்டது அந்த உயிர் போனதிலே மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் என்று சொல்லுகிற மனநோயாளிகள் அல்ல ஆனால் ஒரு கொலை நடந்து விட்டது அதற்கான விளக்கம் கொடுக்கிற போது தத்துவார்த்த அடிப்படையிலே விளக்கம் கொடுக்க வேண்டும் எங்களுடைய தத்துவார்த்தப்படி நாங்கள் பார்க்கிறோம் நீங்கள் இதை நாங்கள் செய்யாமல் போய்விட்டோம் என்று சொன்னால் ஒரு தமிழ் தேசியத்தை முன்னெடுக்கிற கட்சி இதை செய்யாமல் போய்விட்டது என்று சொன்னால் இன்னும் ஐம்பது ஆண்டுகள் கழித்து ராஜீவ்காந்தி காலத
காட்டுப்பதத்தில் கையெழுத்து போடாமல் இருக்கிறார் அவர் படுகொலை செய்யப்படுகிறார் கொடை செய்யப்பட்ட பிறகு இந்தியா குளோபலைசேஷனுக்குள்ளே போகுது மன்மோகன் சிங்கை அவர் போய் கையெழுத்து போட்டு வரார் பிறகு மன்மோகன் சிங்கே ஒரு காலத்தில் அமைச்சராகிறார் இதெல்லாம் இந்த கதைகள் எப்படி நடக்கிறது என்பதெல்லாம் காங்கிரஸ்காரர்கள் தான் விளக்க வேண்டும் இருந்தது உண்மை ராஜீவ்காந்தி ஐபிகேஎஃப் அனுப்பியது உண்மையா இல்லையா அதுதான் கேள்வி உண்மைதானே போய் அங்கே கொலைகள் நடந்தது உண்மைதானே இப்போ ஐய தோழர் தா பாண்டியன் அவர்கள் கூட ஒரு விவாதங்களே குறிப்பிட்டு சொல்கிறார் ராஜீவ்காந்தி என்னிடம் சொன்னார் நான் வந்தால் தனி ஈழம் அமைப்பேன் என்றெல்லாம் சொன்னார் இதே அவர் அப்படி வெளிப்படையாக சொல்ல என்னன்னு சொன்னால் ஒரு குப்பி என்ற ஒரு திரைப்படம் வந்தது அந்த திரைப்படத்திலே சில உண்மை சம்பவங்களை வச்சு தான் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருந்தது அதில் ஸ்ரீபெரும்புதூரில் கடைசியாக வந்து இறங்கும் போது சென்னையில் இறங்கி அவர் அந்த விமான நிலையத்திலேருந்து வெளியே வருகிற போது அவர் கொடுக்குற அந்த செவிலையை கூட சொல்கிறாரு நான் மீண்டும் அமைதிப்படையை அனுப்புவோம் அப்படிங்கிறார் எனவே பல கான்ட்ரவர்சிஸ் இருக்குங்க இதில் வந்து ராஜீவ்காந்தியின் கொலை நாம் ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிற அளவுக்கு ஒரு சாதாரண சம்பவம் இல்லை அது பெரிய உலக பிரச்சனைகள் இருக்குது இப்போ அதையெல்லாம் நாங்கள் யாரும் மறுக்கல சீமானவர்களும் அதை மறுக்கல அவர் தெளிவாக இன்றைக்கி சொன்ன நிலையில் தான் இன்னைக்கும் இருக்கார் ஒரே ஒரு செய்தி தான் ராஜீவ்காந்தி ஐபிகேஎஃப் அனுப்பி கொலை செய்தது எல்லாத்தையும் தெரியும் எனவே ராஜீவ்காந்தியினுடைய கொலையிலே ஒரு தமிழன் பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தால் ஒரு தமிழன் பயன்பட்டிருக்கிறான் என்றால் தானுவோ சிவராசனோ சுபாவாகவோ இருந்தால் இருக்கிறார்கள் எனவே ஒரு தமிழனாக நான் அதில் கூனிக்குறு ஒன்றும் இல்லை நான் அதில் வருத்தப்பட்டிருப்பேன் எப்போ வருத்தப்பட்டிருப்போம் தெரியுங்களா ஒருவேளை ராஜீவ்காந்தி இந்த வேலை செய்து தவறு அது நம்ம அதனுடைய நெட்வொர்சிங் பேசியதை காங்கிரஸ்காரர்கள் அத்தனை பேரும் பேசியிருந்தால் நாங்களும் வருத்தப்பட்டிருப்போம் ஆமாம் இப்படி நடந்திருக்க வேண்டியதில்லை கொஞ்சம் ஏமாந்துருச்சு வேணுமோ இப்படி நாங்களும் ஒரு பரிதாபப்பட்டிருப்போம் ஆனால் நீங்கள் இவ்வளவு திமுறோடு மக்களை கொன்றதை நீங்கள் நியாயப்படுத்துவீர்கள் என்று சொன்னால் வேறு வழியே இல்லை அதை உடைப்பதற்கு ஒரு எதிர்முனை பரப்புரை செய்ய வேண்டியிருக்கிறது அதனால் நாங்கள் இதை முன்வைக்கிறோம் சார் சீமானோட அந்த பேச்சுக்கு நீங்கள் சொல்லிட்டீங்கன்னா தொடர்ந்து இப்போ சமீபத்தில் தூத்துக்குடியில் ஒரு நபர் ஆணையத்துக்கு முன்னாடி போய் அவர் ஆஜராகும் போது செய்தார்கள் ஒரு விஷயம் கேட்குறாங்க கேட்கப்படும் போது அவர் பதில் சொல்றாரு அலிபாபாவும் நாற்பது திருடர்களும் அலிபாபா போயிட்டாங்க நாற்பது திருடர்கள் அங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நாம் தமிழர் கட்சியின் மீது ஏதாவது விமர்சனம் வச்சாங்க அப்படின்னா யாரோ ரெண்டு தம்பிகள் தவறா எழுதினதுனால கட்சியை குறைச்சலாதீங்க நீங்களே சொல்லியிருக்கீங்க பல இடத்துல பேசியிருக்கீங்க ஒரு சில அமைச்சர்கள் தவறு செஞ்சாங்க ஊழல் செஞ்சாங்கன்னு இருக்கிற அத்தனை அமைச்சர் அது உங்கள் பரவாயில்ல அவங்க தமிழர்கள் அப்படின்னா அத்தனை அமைச்சர் திருடர்னு ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்தலாமா அது ஒரு நாகரிகமான உடல் மொழியாது நாகரிகம் இருக்கான்னு இது மட்டும் இல்ல இன்னொரு விஷயத்த நான் சொல்லிடுறேன் மன்னிக்கணும் திராவிட பன்றிகளை வேட்டையாட வந்த புலிகள்னு சொல்றாரு இந்த மாதிரி எல்லாம் வார்த்தைகள் இந்த மாதிரியான சொற்கள் எல்லாம் எப்படி வந்து உங்க பின்னாடி ஒரு லட்சக்கணக்கான இளைஞர்கள் இருக்காங்கன்னா அவங்களை வழி நடத்தக்கூடிய பாதை இதுதான் அது இல்ல ஒண்ணு இந்த அலிபாபாவும் நாற்பது திருடர்களும் என்று சொல்வது வந்து தமிழ் மக்களுக்கு ஏற்கனவே அலிபாபாவும் நாற்பது திருடலும் அவங்க தலைவரே நடிச்ச படம் தான் சரிதானுங்களா சரி இப்ப அண்ணா திரைப்படம் அது திரைப்படம் தான் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்காரங்களுக்கு அவர்கள் கட்சியை தன்னுடைய தலைமை ஊழல் செய்கிறது என்பதை சொல்ல வேண்டும் அதுதான் நோக்கம் சொல்றதுக்கு ஒரு உதாரணத்தை பயன்படுத்துறாரு சரிதானுங்களா அது அவங்களுக்கு காயப்படுத்துது ஆனால் செய்தி உண்மைதான் இப்போ நாங்கள் சொல்லலை இந்த நாற்பது திருடர்களும் என்கிற வார்த்தை நாங்கள் ஒரு சீமானிங்க சொல்கிறாரு ஆனால் ஒரு தொலைக்காட்சி விவாதத்திலேயே அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் வேறு அமைப்பில் இருந்தாலும் கூட ரெட்டை இலை சின்னத்திலே வெற்றி பெற்ற தனியரசு அவர்கள் சொல்லுகிறார் ஊழல் புகார் கொடுப்பது என்றால் நாற்பது அமைச்சர்கள் மீதும் கொடுக்க வேண்டும் என்று அவரே பதிவு செய்கிறார் இவர்கள் திருடுகிறார்கள் என்று நாங்களாக சொல்கிறோம் நாடே சொல்கிறது அவர்கள் கட்சியை சார்ந்தவரே சொல்கிறார் எல்லாரும் சொல்கிறார் எனவே அதை புரிய வைப்பதற்கு சீமானுக்கு என்று ஒரு மக்கள் மொழி இருக்கு நீங்க அதை புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்க அதுல வந்து ரொம்ப போய் அவர் தவறாக பேசிவிட்டார் என்ன இப்போ தவறாக பேசுவதற்கு இது ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஒரு மக்கள் மொழியில புரிய வைக்கிறதுக்கான முயற்சி தான் இது சரிதானுங்களா இப்ப சீமான வந்து நீங்க சங்க இலக்கியம் பேசுங்கன்னா பேசிட்டு இருப்பாரு யார் கேட்கறதுன்னு இருக்குது இல்லை எந்த இடத்துல எதிர்க்க அதுக்காக வந்து இப்போ திராவிட கட்சிகளை எதிர்க்கிறீங்கன்னா தார்மீக ரீதியா தர்க்க விழா எதிர்த்தா அதை யாரும் வருவதற்கு இல்லை திராவிட பன்றிகளை வேட்டையாட வந்த புலிகள் தான் நாங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது வந்து உணர்ச்சி பெருக்கல எதிரில் இருக்கவங்க வந்து நாங்கள் புலிகள் என்று அடையாளப்படுத்திக் கொள்கிறோம் ஒரு புலி என்பது தனியாக வரும் புலிக்கு இருக்கிற குணத்தை குணத்தோடு நாங்கள் நிற்கிறோம் என்று சொல்றோம் திராவிட கட்சியில் என்றைக்கும் தனியாக வர்றதில்லை அவங்க பத்து பேர் கூட்டணிகளில் சேர்த்திட்டு கூட்டுறது அப்படித்தான் வருவாங்க இது அதை வந்து பொருள்படுத்த அவருடைய இயல்பான இயற்கையான மொழி நடத்துக்கணும் அதை இயற்கையான மொழ
ஒரு விலங்கினுடைய குணம் தனியாக வருவது இன்னொரு விலங்கினுடைய குணம் சேர்ந்து வருவது சேர்ந்து வருகிற விலங்குகளை வேட்டையாட வந்திருக்கிறோம் என்று சொல்கிறார் வேட்டையாடுறான உடனே போய் அடிச்சு கத்தி எடுத்து கொள்ள போகிறார்னு அர்த்தம் தேர்தலில் தோற்கடிக்க போகிறோம் கொள்கை ரீதியாக வீழ்த்த போகிறோம் அதே மாதிரி நாம் தமிழக கட்சி பார்த்து மற்றவங்க சொன்னாலும் எடுத்துப்பாங்க இல்லை சிக்கல் இல்லை அதான் சொல்லுகிறப்ப நீங்கள் யானைக்கு ஆறுறோம்னா குதிரை குறோம்னு பேசக்கூடாதுங்க ஒரு சொல்லுகிற செய்தியில் அவங்க என்ன வன்மத்தோடு சொல்கிறாங்களா இல்லை அதனுடைய மொழி நடையா என்ன சொல்கிறாங்கிறது தான் நம்ம எடுத்துக்கணுங்க அப்படி எடுத்து பார்த்தோம்னா இதில் எல்லாம் எந்த இடத்துலையுமே ஒரு தவறாக போய் அவங்கள பாதிக்கணும் அப்படின்னு இல்லை திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கு இதெல்லாம் தெரியுங்க அவங்க ஒன்றும் பெருசாக இது பண்ணுறதுலையும் நான் நினைக்கிறேன் சார் இந்த விஷயத்தை பற்றி நான் கேட்கணும்னு நினச்சிருந்தேன் இப்போ சமீபத்தில் வந்து திரு சீமான் அவர்கள் ஏற எடுக்கக்கூடிய நேர்காணல்னா ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து அவர்கிட்ட முன்வைக்கப்படுது ஆனால் அதுக்கு வந்து சரியான விளக்கத்தை அளிக்காமல் எஸ்கேப் ஆகி போடுறாருன்னு ரொம்பவே சமூகத்தில் எழுதுகிறாங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மும்பையில் அவர் பிஜேபிக்கு ஆதரவாக ஒரு தமிழ் பிஜேபி சாவில் ஒரு தமிழர் நிற்கிறாரு அவருக்கு வந்து ஆதரவாக பிரச்சாரத்தை மேற்கொள்கிறேன் அது என்னுடைய மேடையில் தான் மேற்கொண்டேன் ஆனால் பின்னாடி வந்து பாஜகவோட கொடியெல்லாம் வச்சுட்டாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அதுக்கு அடுத்து வந்து அவர் தொடர்ந்து பல இடங்களில் பிஜேபி ஆதரவாக பேசியிருக்காரு அந்த காணொலிகள் புகைப்படங்கள் ஆதாரங்கள்லாம் இருக்கு ஆனால் அதுக்கு சரியான பதில் சொல்ல மாட்டேங்கிறாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க எதுக்காக இதை கம்பேர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு கா இப்போ நீங்கள் ஆரம்பத்தில் சொன்னீங்க காங்கிரஸை கருவறுப்பதில் அது காங்கிரஸை மீண்டும் ஆட்சிக்கு வராமல் செய்வதா அவங்க நோக்கம்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்களே தவிர பாஜகவை நாங்கள் ஆதரிக்கவே மாட்டோம் பாஜகவை அனைத்து இடங்களும் எதிர்ப்போம் அப்படின்னு நீங்கள் எந்த இடத்துலையுமே பதிவு பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க நீங்கள் காங்கிரசின் எதிர்ப்பை எங்கே போய் முடியும்னா பாஜக அதிமுக ஆதரவு முடியும் எனவே இவங்களும் பாஜக அதிமுக போல ஒரு ஆர்எஸ்எஸ்னுடைய இன்னொரு இயக்கம் தானே சுபவி பண்ணவர்கள் பல இடங்களில் பதிவு பண்ணுறாங்க எப்படி பார்க்கலாம் இதை சுபவி போன்றவர்கள் தவறான புரிதல்ல அல்லது சரியாக புரிந்து கொண்டு கூட தவறான பரப்புரையை செய்கிறார்கள் அப்படின்னு தான் நான் பார்ப்பேன் என்ன காரணம் கட்சி தொடங்கிய நாளில் இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் பத்தாண்டுகளாக பாரதிய ஜனதா எதிர்ப்பு என்பது எங்களுக்கு ரத்தத்தில் உரியது பார் நான் வந்து நீங்கள் இன்னும் ஒருபடி மேலே போனால் சீமானவர்கள் கூட தொடக்க கடந்த கடவுள் நம்பிக்கை மறுப்பாளராக இருந்தவர் இன்றைக்கும் நாம் தமிழர் கட்சியில் கடவுள் நம்பிக்கையற்றவர்கள் இருக்கிறார்கள் எல்லா சமயத்தை சேர்ந்தவர்களும் இருக்கிறார்கள் நான் எல்லாம் வந்து தினமுமே திருவாசு வாசிக்கக்கூடியவன் நான் எனக்கு சிவபக்தன் தான் நான் நான் உட்பட நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் பாரதிய ஜனதா என்பது தமிழ் தேசிய இனத்தினுடைய எதிரி மட்டுமல்ல மனித குலத்தின் விரோதி என்று ஒரு முறை இருமுறை அல்ல எல்லா இடங்களிலும் தொடர்ச்சியாக பதிவு செய்திருக்கும் ஆனால் அவங்க வாக்கு சேகரிப்பார் பார் இது சொல்கிறேன் அதுக்கு வர பாரதிய ஜனதா எதிர்ப்பு என்பது ரத்தத்தில் உரிய விஷயம் சரிங்களா ஒன்று விட்டுருங்க ரெண்டாவது இந்த தமிழ் செல்வன் அவர்களுக்கு வாக்கு கேட்ட செய்தியை பேசுகிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்து அந்த காலத்தில் நாம் தமிழர் கட்சி தொடங்குகிற அந்த நேரத்தில் ஒரு நடந்த ஒரு தேர்தல் நாம் தமிழர் கட்சிக்கு ஒரு நான் அதிமுகவுக்கு போய் வாக்கு கேட்டார் ஈழ இலை முழந்தால் ஈழ முழந்தார் திமுக வாக்கு கேட்டிருக்கார் தேமுதிக வாக்கு கேட்டிருக்காரு பாமக வாக்கு கேட்டிருக்காரு கேட்டிருக்கார் சரிங்களா அப்ப கட்சியாக நாங்கள் முழுப்பதற்கு முன்னால் எல்லார் பின்னாடியும் ஓடிக்கொண்டிருந்த சிறுவர்கள் தான் நாங்களும் சரிதாங்களா நான் ஒரு கல்லூரியில் அப்பதான் ஆசிரியரை வேலை சேர்றேன் அதுக்கு முன்னாடி நான் எல்லாரையும் ஆதரவு செய்கிறேன் ஒவ்வொருமே நான் நான் தொடர் தாப்பா அவர்கள் இருந்த மேடையில் பேசியிருக்கேன் தொடர் நல்ல கண்ணு கூட நின்றிருக்கேன் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் பயணித்தவன் தான் நான் சரிதானுங்களா நீ அன்னைக்கு கம்யூனிஸ்ட் கட்சி எதிர்த்து ஆதரித்து பேசினாயே இன்றைக்கு அவர்கள் கருத்தோடு முரண்படுகிறாயே ஆமாம் உங்கள் அனைவரையும் ஆதரித்தோம் நீங்கள் எல்லாரும் ஏதாவது ஒரு விடிவை கொடுப்பீர்கள் என்று தான் நாங்கள் ஒரு காலத்தில் நம்பினோம் நீங்கள் அதை செய்ய மாட்டீர்கள் என்பதை தெளிவாக புரிந்து கொண்டோம் ரெண்டாயிரத்தி பத்து இப்போ நீங்கள் போய் அங்கே தமிழ் செல்வனுக்கு வாக்கு கேட்க போறார் இல்லைங்களா சிவசேனாவினுடைய கூட்டணி நாம் தமிழர் கட்சியினுடைய அடிப்படை கொள்கையே தமிழர் நாட்டை தமிழர் ஆள வேண்டும் அப்போ உடனே கேட்டாங்க அப்படின்னு மற்றவங்க வரக்கூடாது எல்லாரும் வரலாம் எல்லாரும் எம்எல்ஏ ஆகலாம் எல்லாரும் அமைச்சர் ஆகலாம் எத்தனை இனம் இந்த மக்கள் இருக்கிறாங்களோ அவங்களுடைய பிரதிநிதித்துவம் கொடுக்கப்படணும் எல்லா தேசிய இனங்களுக்கும் அவர்களுக்கு உரிய அரசியல் பிரதிநிதித்துவம் கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்பது எங்கள் நிலை அந்த வகையில ஒரு ஆள் கூட இல்லாத மகாராஷ்டிரா இருபத்தஞ்சு லட்சம் மக்கள் இருக்கிறோம் சட்டமன்றத்துக்குள்ள ஆள் இல்லை இவர் கவுன்சிலர் போட்டிடுறாரு அதே சமயத்தில் தாராவில சட்டமன்றத்திற்கும் போட்டி எடுக்கிறார்கள் வில்லம்பு சின்னம் அதே மாதிரி இங்கேயும் நடக்குது எங்கே கர்நாடகா கூட நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு கோடி தமிழர்கள் இருக்கிறோம் பிரதிநிதிகள் கிடையாது இப்ப இந்த நிலையில் வரும்போது தொடக்க கட்டத்தில் நாங்கள் ஒரு முடிவு எடுக்கிறோம் எல்லா இடங்களிலும் நாம் தேர்தலில் போட்டியிடுவது ஆனால் எந்த இடத்திலும் இந்த மண்ணை நாங்களால போகிறோம் என்று சொல்லிக்கொண்டு தனி கட்சி தொடங்கி போவதோ அல்லது ஆட்சியை பிடிக்க முயல்வதோ அல்ல மாறாக அந்த மண்ணில் இயங்குகிற கட
ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு தேர்தலிலும் தமிழ் செல்வன் போட்டியிட்டார் எங்களிடம் கேட்டார் நாங்கள் வர மறுத்து விட்டோம் ஏன் வர மறுத்து விட்டோம் என்றால் அப்பவும் அவர் தமிழர் தான் பிரச்சனை என்னவென்றால் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் பாரதிய ஜனதா ஆட்சிக்கு வந்தாயிற்று பாரதிய ஜனதாவினுடைய ஆட்சி எந்த விதத்திலும் தமிழர்களுக்கு பயன்படவில்லை என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொண்டாயிற்று இனி அவர்களோடு நிற்பது அந்த அந்த வேட்பாளர் போய் அவர் பிஜேபிக்காக வேட்பாளராக நிற்கும் போது நாங்கள் போய் நிற்கிறது சரியாக இருக்கணும்னு புறக்கணிச்சோம் முடியாதுன்னு சொன்னோம் இன்றைக்கு வரைக்கும் முடியாது தான் என்றைக்கும் முடியாது தான் ஒரே விஷயம்தான் இப்போ என்பதால் தன் இனத்தை காக்கிற வேலையை அங்கே செய்கிறார் என்பதால் பாராட்டி பேசுகிறோம் தன் மூன்று ஆண்டுகள் கழித்து மம்தா பானர்ஜி பிரதம மந்திரியாகி மம்தா பானர்ஜி தமிழர்களுக்கு எதிராக ஒரு நடவடிக்கை எடுக்கிறார் வச்சுக்கோங்க அன்னைக்கு ஏ சீமான் நீங்க வந்து மூணு வருஷம் முன்னாடி பாராட்டி பேசினீர்களே கேட்க முடியுமா கேட்கலாம் நீங்க கேட்பாங்க இவங்க ஆனால் உண்மையா அது அப்படி அல்ல மோடி இங்கே வருவதற்கு முன்னால் காங்கிரசனுடைய கோர பிடிகளிலே இந்தியா சிக்கி கடந்த போது மோடி பிரதமர் வேட்பாளர் என்றெல்லாம் கற்பனை கூட இல்லாத காலத்தில் இன்றைக்கு நீங்கள் நம்ம ஏற்கனவே நான் அதன் நேர்காணலையே சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த ஐம ட்ரால் என்கிற புத்தகத்தை பற்றி பிஜேபி எப்படி ஒரு ஒரு பெய்டு சிஸ்டத்தை வச்சு வதந்திகளை பரப்புவான்னு அப்படி பல வதந்திகள் பரப்பப்பட்டுச்சு அந்த வதந்திகளை நம்பியவர்கள் இங்கும் இருந்தார்கள் நாங்களே அப்படியான செய்திகள் நம்பின ஒருவேளை குஜராத் வளர்த்திட்டு இருக்கார் போல இருக்கு அப்படிங்கிற அப்போ ஒரு மாநிலத்தினுடைய முதல்வராக இருந்து அவர் செய்த வேலைகளை இவர் பேசுகிறார் மாநில முதல்வராக இருந்தபோது ஜிஎஸ்டி வந்தால் என்னுடைய பிணத்தின் மீது தான் ஜிஎஸ்டி நிறைவேற்றப்படும் மோடி சொன்னாரா இல்லையா சொன்னார் அதை இன்றைக்கு இருந்தாலும் நான் வரவேற்று தான் ஆகணும் அப்ப அன்னைக்கு அந்த காலத்தை பொருத்தி பாருங்க இந்த காலத்தை பொருத்தி பார்த்த பார்க்கிறவங்களுக்கு உண்மையா நேர்மையை அதை பார்க்கிறவங்களுக்கு புரியும் நாம் தமிழர் பாரதிய ஜனதாவை ஆதரிக்கவில்லை பாரதிய ஜனதா ஆதரவு என்பது நாம் தமிழருக்கு என்றைக்குமே கிடையாது எப்படி கடவுள் இல்லை என்று சொன்னால் உடனே இவன் சாத்தானின் பிள்ளை என்று ஒரு மொழிபெயர்ப்பு கொடுக்கிறார்களோ அதுபோல காங்கிரசினுடைய இனவெறியை இனத்துவேசத்தை காங்கிரஸ் செய்த படுகொலையை இனப்படுகொலையை சொன்னா உடனே பிஜேபி ஆளுங்கிறது பிஜேபியும் துணைக்கு தான் போனா இல்லைங்க காங்கிரசையும் பிஜேபி ஒரே மாதிரி திட்டதில்லைங்கிறதா இங்க பேச்சு ஐயோ நீங்க நான் என்னுடைய காணொலியும் கூட எடுத்து பாருங்க நான் எல்லா காணொலியும் தயவு செய்து பாருங்க பாரதிய ஜனதாவிற்கு தான் அதிக நேரம் ஒரே மாதிரி தான் பாரதிய ஜனதாவை தான் அதிகமா திட்டம் காங்கிரஸ் தமிழர் விரோதி காங்கிரஸ் இந்தியாவினுடைய பொருளாதாரத்தை இந்தியாவினுடைய வரலாற்றை சீரழித்தவர்கள் பாஜக மனித குல விரோதி மறுபடியும் பதிவு செய்கிறேன் பாஜக மனித குல விரோதி எனவே நீங்கள் பாஜகவை போய் நாங்கள் ஆதரிப்போம் என்று சொன்னால் அது எவ்வளவு வரிய பொய் பிரச்சாரம் எவ்வளவு வரிய பொய் பிரச்சாரம் சரி இப்ப இப்படி கேட்போம் இவர் போய் ஆதரித்தார் இவர் போய் பேசினார் எல்லா காலமும் ஒரு சூழல் இருந்துச்சு இன்றைக்கு நாங்கள் சொல்லுகிறோம் இன்றைக்கு இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பத்திலேயே சொன்னோம் இவங்க எல்லாத்தையும் நம்பியாச்சு முடிஞ்சது இனி நாங்கள் இவர்களோடு இல்லை சொன்னோம் இலை மலர்ந்தால் ஈழம் மலரும் ஏன் சொன்னீர்கள் நான் அம்மையார் ஜெயலலிதா அவர்கள் பேசிய காணொலியை காட்டுகிறேன் அவர் சொல்லுகிறார் நான் வந்தால் நான் ஆட்சிக்கு வந்தால் என்னென்ன சீர்திருத்தங்களை செய்வேன் நடந்த இனப்படுகொலையை வெளியே கொண்டு வருவேன் இதெல்லாம் அவர் பேசுகிறார் அந்த காலத்தில் ஜெயலலிதாவை ஆதரிக்கணுங்கிறது எங்கள் வேலை இல்லை நான் இன்னைக்கும் சொல்கிறேன் ஆதரிக்கலை கருணாநிதி அவர்களை எதிர்க்கணுங்கிறதும் அன்னைக்கு எங்கள் நோக்கம் இல்லை உண்மை காங்கிரஸை வீழ்த்தணும் அதுதான் எங்கள் நோக்கம் காங்கிரஸ் யாரோடு நிற்கிறதோ அவர்களுக்கு எதிராக நான் வேலை செய்யணும் நான் திமுகவிற்கு எதிராக வேலை செய்ய வேண்டும் அண்ணாதிமுகவை வெல்ல வைக்க வேண்டும் என்று நினைத்திருந்தால் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எதிர்த்து நிற்கிற அத்தனை தொகுதிகளிலும் சீமானும் சீமானின் தம்பிகளும் பரப்புரை செய்திருக்க வேண்டும் இல்லையா அறுபத்தி மூன்று தொகுதிகளில் காங்கிரஸ் நின்றது அறுபத்தி மூன்று தொகுதிகளில் மட்டும்தான் நாம் தமிழர் கட்சி பரப்புரை செய்தது கோயம்புத்தூர் எடுத்துட்டீங்க தொகுதியில் சிங்காநல்லூரில் காங்கிரஸ் கட்சி போட்டியிடுது சிங்காநல்லூர் தொகுதியில் சீமான் பேசுகிறார் நாங்கள் தொடர் பரப்புரை செய்கிறோம் வாழ்பாறையில் காங்கிரஸ் போட்டியிடுகிறது சீமான் பேசுகிறார் தொடர் பரப்புரை செய்கிறோம் சிங்காநல்லூருக்கும் வாழ்பாறைக்கு இடையில் கோவை தெற்கு தொகுதி இருக்கிறது கிணத்துக்கடவு தொகுதி இருக்குது தொண்டாமுத்தூர் தொகுதி இருக்கிறது பொள்ளாச்சி தொகுதி இருக்கிறது ஒரு இடத்தில் நின்று நாங்கள் பரப்புரை செய்யவில்லை இங்கேதான் ஒரு கேள்வி இருக்கு என்னன்னா இப்போ அம்மையா ஜெயலலிதா அவர்கள் சொன்னது எப்படி நம்பினார் சீமான் அது எப்படி அவங்க வந்து ஒரு ராணுவத்தை அனுப்பி நான் நாடு வாங்கி கொடுத்துருவேன் இந்திரா காந்தி வங்காளதேசத்தை வாங்கி கொடுத்தா மாதிரின்னு சொல்லும் போது மிகப்பெரிய அரசியல் அறிவு பெற்ற மார்க்சியல் இளநிய தத்துவங்களை படித்து இளைஞர்கள் சொல்லக்கூடியவர் அதை நம்பிட்டு வரா நான் வர்றேன் இப்ப அப்ப செய்யல ஒண்ணு ஒரு விஷயம் அப்ப அறுபத்தி மூன்று தொகுதிகளில் மட்டும்தான் நாங்கள் செய்தது காங்கிரஸ்க்கு எதிரான பரப்புரை அது அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கு ஆதரவாக போனது ஒருவேளை அந்த நாளில் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தோடு காங்கிரஸ் கூட்டணி இருந்திருந்
சார் இந்தியாவினுடைய பிரதமராக இருந்தவங்க இந்திரா காந்தி அவங்களால அதை சாதிக்க முடியும் ஒரு ஒட்டுமொத்த நாட்டிற்கே ஒரு பிரதிநிதியா இருக்கிறாங்க இவங்க நாட்டின் பிரதிநிதி இல்லையே இவங்க ஒரு மாநிலத்தின் பிரதிநிதி தானே இந்திரா காந்தி இந்தியாவின் பிரதமரா மேற்கு வங்கத்துடைய முதலமைச்சரா இந்தியாவின் பிரதமர் இந்தியாவின் பிரதமர் அதை போய் செய்யலை நான் உங்களுக்கு இப்பவும் சொல்றேன் நான் அவருடைய பெயரை மறந்துட்டு எனக்கு சற்று நினைவுக்கு வர மாட்டேங்குது நீ இந்தியாவினுடைய இராணுவத்தை அனுப்பி என் மக்களை என் விடுவிக்கிறாயா இல்லை நான் என்னுடைய காவல்துறையை உள்ளே அனுப்பட்டுமா என்று காவல் அந்த மாநிலத்தினுடைய முதலமைச்சர் கேட்டார் கேட்ட பிறகுதான் இந்திரா காந்தி வேறு வழி இல்லை என்கிற நிலையிலே தான் அங்கே படைகள் போனது பங்களாதேஷ் என்கிற நாடு உருவானது ரஹ்மான் கேட்டார் இங்கேயும் நாங்கள் என்ன சொல்றோம் நீங்க காவல்துறை அனுப்புங்கள் நம்முடைய படை அனுப்புங்கள் சொன்னோம் ஈழத்துக்குள்ள இல்ல நீங்கள் வென்று வந்தால் எந்த கட்சி வென்று வந்தாலும் மாபெரும் அழுத்தத்தை காங்கிரஸ் மீது உருவாக்குங்கள் அந்த ஆளுகிற ஆட்சியின் மீது உருவாக்குங்கள் இந்த அழுத்தத்தை கொடுத்து இது ஒன்று தமிழர் நாடு உனக்கு உன்னோடு இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பினால் நீ ஈழத்தை பெறு என்று பேசி இருக்க வேண்டும் ஒரு முதலமைச்சர் நியாயமான இனப்படுகொலைங்க மற்ற பிரச்சனைகளை விட்டுருங்க ஒரு இனப்படுகொலை ஒரு பத்து நூற்றாண்டுகளில் ஒரு முறை இப்படியான இனப்படுகொலையை கடப்பதே மனித குலத்திற்கு அரிதிலும் அரிதானது அவ்வளவு பெரிய கொடூரம் அதை நீங்க தாங்கிட்டு போயிட்டு நீங்க அதை செய்வீங்கன்னு நாங்கள் நினைச்சோம் செய்ய வேண்டும் என்று விரும்பினோம் அன்னைக்கு அதை செய்வோம் என்று சொன்னது ஜெயலலிதா இன்னொன்னு நீங்க அதை சரியா கவனிங்க சீமான் போய் ஆதரித்தார் சீமான் போய் ஆதரித்தார் சீமான் ஆதரித்தார் சீமான் ஆதரித்த பிறகு அவர் வென்றார் வென்று வந்த பிறகு ஈழம் வளரவில்லை உண்மை ஆனால் நடந்தது இனப்படுகொலை அங்கே நடந்த மனித உரிமை மீறல்கள் நடந்திருக்கிறது இலங்கையின் மீது பொருளாதார தடை விதிக்க வேண்டும் ஜெயலலிதா ஒரு தீர்மானம் போட்டாரா ஜெயலலிதாவின் தீர்மானம் அது ஒட்டுமொத்த தமிழ் மக்களின் தீர்மானம் எட்டு கோடி மக்களின் தீர்மானம் இதை வைத்து தான் அன்றைய தினம் ஐநாவில் ஜெனிவாவில் ஐநாவின் மனித உரிமைகள் ஆணையத்தில் இதை வச்சு பேசப்பட்டுச்சு ஒரு நாடே சொல்லுதுங்க ஒரு மாநிலமே சொல்லுதுங்க இந்தியாவின் நிலைப்பாடு தவறானதுங்கன்னு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுலேருந்து இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று வரைக்கும் ஐயா கருணாநிதி அவர்களுக்கு இந்த வாய்ப்பு இருந்தது சட்டமன்றத்திலே ஒரு முறை போட்டிருக்கலாம் இல்லையா ராஜபக்சேவை ஒரு இனப்படுகொலையால் என்று சொல்லியிருக்கலாம் இல்லையா சொன்னீங்களா உங்களுக்கு ஏதாவது இதுல வந்து கொஞ்சமா தகுதி இருக்காது ஜெயலலிதா அவர்கள் போட்ட தீர்மானத்தை வந்து திமுக ஆதரிக்கலையா இந்த திமுக ஆதரிக்கிறாங்க ஆதரிச்சது இல்லையா நான் அதான் சொல்றேன் நீங்க எப்பவுமே திமுக எதிர்கட்சியா உட்காந்தா சரியா செயல்படுங்க நான் இப்பவும் சொல்றேங்க திமுக மட்டும் நீங்க எதிர்கட்சியாக்கி விட்டீங்கன்னா நாடு நல்லா இருக்குங்க அது ஆளுங்கட்சியா வந்துச்சுன்னா எல்லா அட்ராசிட்டிஸும் நடக்கும் பிரதான எதிர்ப்பு காங்கிரஸ் மட்டும் இல்ல திமுகவும் இருக்கு அன்னைக்கு வந்து பிரதான எதிர்ப்பு எங்களுக்கு காங்கிரஸ் தான் நான் சொல்றேன் வரலாற்றில் நடந்த சம்பவங்களை சொல்றேன் காங்கிரஸோடு சேர்ந்துட்டு திமுக என்னென்ன வேலை செய்ததுன்னு நம்ம சொன்னா தானே புரியுங்க இதெல்லாம் செய்தே காட்டி தான் அது திமுக எதிர்ப்பாகவும் போய் முடிஞ்சது சரிதானுங்களா திமுக வந்து நேர்மையாக நடந்துருந்துச்சுன்னா நல்லா இருந்திருக்கும் அப்படித்தான் நாங்களும் நினைக்கிறோம் ஏன்னா அமையா ஜெயலலிதா அவர்களை விட ஐயா கருணாநிதி அவர்களை நாங்கள் நேசித்த பிள்ளைகள் நாங்கள் அதுதான் உண்மைங்க அதெல்லாம் நீ வரலாறு மாற்ற முடியாது அப்படித்தான் நேசிச்சு நின்றோம் அவர் செய்த பச்சை துரோகம் அந்த கட்சி செய்த பச்சை துரோகம் அது வந்து ஏற்றுக்க முடியுதா ஏற்றுக்கூடியதா இல்லை அதனால் போய் அன்னைக்கு செஞ்சோம் இதெல்லாம் முடிஞ்சு இன்னைக்கு நான் கேட்கறது என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்து பதினொன்னுல நான் தமிழ் அவர்களுக்கு ஓட்டு கேட்க வேலையா இவர்களுக்கு ஓட்டு கேட்க வேலையா சரிப்பா ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேருந்து இது முடிஞ்சுது நாங்கள் பதிவு கட்சியா பதிவானதே பதிமூணு தான் கட்சி தொடங்கினது பத்து பதிவானது பதிமூணு முதல் தேர்தலை நாங்கள் சந்தித்தது பதினாறு பதினாறுல தொடங்கி இப்போ மறுபடியும் ஒரு தேர்தல் நாடாளுமன்ற தேர்தலை சந்திச்சிட்டோம் மற்ற தேர்தலையும் சந்திச்சிட்டோம் நாங்கள் தெளிவான நிலைப்பாடு எடுத்தோமே இவங்க அத்தனை பேரும் துரோகம் செய்தவர்கள் நாங்கள் எல்லாத்தையும் ஆதரிச்சு பார்த்துட்டு தான் முடிவெடுத்தோம் சும்மா போற போக்கில் சொல்லல இவர்கள் எல்லாரும் இந்த இனத்திற்கு துரோகம் செய்த கட்சிகள் இங்கே ஊழல் செய்த கட்சிகள் இந்த நாட்டை கெடுத்த கட்சிகள் இவர்களோடு நாங்கள் ஒரு நாளும் இனி கைகோர்க்க மாட்டோம் சொல்லிட்டு வந்தோம் இல்லையா நீங்க எப்படி இவ்வளவு காரணங்கள் அடுக்கணீங்களோ அதே போலதான் இப்ப நீங்க கூட பல இடத்துல விமர்சிச்சிருக்கீங்க விசிகா வந்து திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணியில் இருக்காங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னு அவங்களுடைய பிரதான எதிர்ப்பு பாஜகவே எதிர்க்கணும் பாசிச பாஜக அவங்களுடைய பிரதான எதிர்ப்பு அவங்க கூட்டணி சேர்ந்தான எதிர்க்க முடியும் உங்க காரணம் அவங்களுக்கு பொருந்தும் தானே அது அது உங்களுக்கு பொருந்தாது நான் என்ன கேட்கிறேன்னா ஒரு காலத்துல முடிவெடுக்கிறோம் சரி முடிவெடுத்ததுல இருந்து நாம் தமிழ சரியா தான் இருக்கு புரியுதுங்களா ஆனால் நீங்க முடிவெடுக்கிறீங்க ரெண்டாயிரத்தி அதே ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது காலகட்டம் நீங்க சொல்றீங்க அண்ணன் திருமாவளவன் அவர்கள் உண்ணாவிரத மேடையிலேயே சொல்கிறார் காங்கிரஸ் கட்சியை தமிழ்நாட்டில் வேரோடும் வேரடி மண்ணோடும் பிடுங்கி எறிவோம் பாரதிய ஜனதா வந்தால் அவர்களோடு கூட்டணி வைத்துக் கொள்வோம் என்று சொல்லலை புரியுதுங்களா அவர் சொன்னார் நாங்கள் அன்னைக்கு கூட நின்றுருந்தோம் அவர் கூட நின்றுருந்தோம் அவர் சோனியா காந்தி வாழ்க சோனியா காந்தி வாழ்கன்னு என்றைக்கு முழக்கமிட்டாரோ மேடையிலே நின்று அன்னைக்கு நான் ந
பத்து தொகுதி காங்கிரஸ் கொடுத்தது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய கூட்டணி எங்கள் அண்ணன் திருமாவளவன் பத்து தொகுதி வாங்கிட்டு வந்தா நான் மகிழ்ச்சி அவங்க இப்போ நான் சொல்றேன் அவங்க என்ன வேணா விமர்சிக்கிட்டுங்க அவங்க வந்து அவங்களுக்கு ஒரே கோல்கள் ஒரு நோக்கம் தான் இருக்கு விடுதலை சிறுத்தைக்கு நான் வெளிப்படையா சொல்றேன் நீங்க இதை பதிவே செய்து போடுங்க நாம் தமிழரே அழிப்பது ஒன்றை தவிர விடுதலை சிறுத்தைக்கு வேற எந்த நோக்கம் இல்ல ஆமா உங்களை விட இதற்கு முன்னாடியே இந்த தமிழ் காலத்துக்கு வந்தவங்க பல ஆண்டுகளா பல பெருந்தளவோட கூட்டணியில் இருந்தவங்க அவங்களுக்கு எதுக்கு இப்ப வந்து நாம் தமிழ் கட்சி அழிக்கணும் அதுதான் எனக்கு புரியல ஒரே ஒரு காரணம் தான் இருக்க முடியும் ஒருவேளை நாம் தமிழர் கட்சிக்கு ஒரு துரோக முகமூடியை மாற்றி விட்டு நாம் தமிழர் கட்சி பிஜேபி பி டீம் அல்லது இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பரப்புரை செய்து விட்டா இவர்கள் இழந்து போயிருக்கிற தமிழர்களினுடைய பேரன்பை மீண்டும் பெறுமாம் என்று நம்புறார்கள் எனக்கு தெரியல எனக்கு தெரியல அவ்வளவுதான் ஆனால் நான் அவர்களை பார்க்கிற வரைக்கும் அவர்கள் கக்குகிற நஞ்சு இருக்கு பாருங்க அது அப்படியானதாகத்தான் பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது அது நாங்கள் ரொம்ப நாளைக்கு வெளிப்படையா பேசாம போக முடியாது இப்ப எங்கள் அண்ணன் பேச மறுக்கிறார் அவரு அவர் இன்றைக்கு நாங்கள் பேசுகிற போதும் அண்ணன் திருமாவளவன் விரும்புறாங்களும் நாங்கள் அவர்களோடு முரண்பட்டோ அவங்கள போய் இது படுத்துறதுலாம் எங்களுக்கு இல்லை ஆனால் திருமாவளவன் அவர்கள் சொல்கிறார் அது சரிதான் கொஞ்சம் இதாக பேசியிருக்கலாம் எப்போ சொல்கிறீங்க உங்கள் கட்சியைச் சேர்ந்த இதே உங்கள் கட்சியினுடைய பிரமுகர்கள் தொலைக்காட்சியில் உட்காந்துட்டு கிட்டத்தட்ட இனப்படுகொலை கூட நியாயப்படுத்துகிறாங்க ஒரு விவாதத்தில் ஒருத்தர் பேசுகிறாரு இனப்படுகொலை செய்தது காங்கிரஸ் என்று பார்க்கக்கூடாது இந்திய அரசு செய்தது இந்திய அரச யார் மேலிருந்து தேவலோகத்திலிருந்து தேவர்கள் இயக்கிட்டு இருந்தாங்களா யார் இயக்குனா என்ன உங்களுக்கு ஏன் நீங்க கூட்டணியில் இருப்பீங்கன்னா என்ன வேணா பேசுவீங்களா கிரம என்னது இது அப்ப இதெல்லாம் வந்து அண்ணன் திருமாவளவன் அவர்கள் கண்டித்திருக்க வேண்டும் என்று நாம் விரும்புகிறோம் அது விடுங்க அது ஆனால் நான் என்ன சொல்ல நினைக்கிறேன்னா இந்த நிலை தொடரும்னா இவங்க வந்து நாம் தமிழர் கட்சியை அழித்து விட வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த நஞ்சை இவங்க தொடர்ச்சியாக கக்கிட்டு இருக்காங்க நான் என்ன கேட்குறேன்னா இனப்படுகொலை செய்த காங்கிரஸ் நீங்கள் திமுக ஆதரவு அதிமுக ஆதரவு இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் வைங்க அதெல்லாம் நீங்கள் என்னவே காரணம் வேணா சொல்லுங்கள் எனக்கு கூட்டணி கொடுத்தார்கள் பிடித்தார் என்னமோ உங்கள் அது உங்கள் அரசியல் கூட்டணிக்கு போகக்கூடாதுங்கிறது எங்கள் அரசியல் எனவே நாம் அது கொள்கை முரண்பாடு அதை விட்டுருவோம் இனப்படுகொலை செய்த காங்கிரஸ் அதை எல்லாரும் ஏற்கிறோம் அவர்கள் தான் செய்தார்கள் அவர்களுடன் நின்றார்கள் அவர்கள் தான் அளித்தார்கள் ஏதாவது ஒரு காரணத்திற்காக நான் காங்கிரஸோடு சேர்ந்து கொள்ளுவேன் அதை தேவை எனக்கு வந்துவிட்டது என்று சொல்லுவது ஏற்புடையது தானா என்பதை மக்கள் மன்றத்தில் நான் வைத்து விடுகிறேன் இன்றைக்கும் நீங்கள் கூட்டணியில் நிற்கிறீர்கள் அதுதான் விஷயம் இன்றைக்கும் நிற்கிறீர்கள் இனப்படுகொலை செய்த நான் இன்னும் பச்சையாக சொல்கிறேன் பாலச்சந்திரனின் படுகொலைக்கு நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் என்று சொன்ன இவி கே எஸ் இளங்கோவனுக்கு நீங்கள் வாக்கு கேட்டு விட்டீர்கள் தேனியில் தயவு செய்து பேசாதீங்க அது அது நல்லதல்ல அவர்கள் பேசுவது அது வேண்டாம் அது ஏன் போய் எனவே ஸோ நாம் தமிழோட எதிர்ப்பு வந்து காங்கிரஸ் மற்றும் பாஜக ஒரே திட்டம்லாம் வச்சு பாக்குறீங்க ரெண்டு பேரும் சமமாக எதிர்க்கிறீங்க சம வீரியத்தோடு எதிர்க்கிறீங்க காங்கிரஸை விட அதிகமாக பாரதிய ஜனதாவே எதிர்க்கிறோம் பாரதிய ஜனதா மனித குல விரோதி என்பதை தெளிவாக சொல்லி எதிர்க்கிறோம் ஆனால் காங்கிரஸை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக காங்கிரஸோடு இருக்கிற உறவை காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக வழிய கொண்டு போய் எங்களை பாரதிய ஜனதாவின் ஆதரவாளர்களாக காட்டுகிற முயற்சி நடக்கிறது அதற்காக இரண்டாயிரத்தி பத்திலே அங்கே ஒரு மேடையிலே பேசவில்லையா இங்கே ஒரு மேடையிலே பேசவில்லையா அதே தமிழ் செல்வன் அவர்கள் பாரதிய ஜனதாவிலே வென்று வந்த பிறகு அண்ணன் திருமாவளவன் அவர்கள் ஒரே மேடையில் உட்காரவில்லையா இதுவா பேச்சு இதுவா பேச்சு கட்சியினுடைய நிலைப்பாடு என்ன கொள்கை நிலைப்பாடு என்ன பாரதிய ஜனதாவை எந்த இடத்துல ஏற்றி நிற்கிறோம் எச் ராஜா அவர்கள் வைகோ வந்து தெருவில் நடமாட முடியாது என்று பேசிய போது முதல் எதிர்ப்பு யாருடைய எதிர்ப்பு பாரதிய ஜனதாவில் ஒவ்வொரு கொள்கையும் தொடர்ச்சியாக எதிர்க்கிறவர்கள் யார் என்ஐஏவை ஆதரித்துக் கொண்டு வந்த திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தோடு கரம் கோர்த்து கொண்டு நீங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறீர்களா இவர் இவ்வளவு சந்தர்ப்படுறாங்க இல்லைங்க விடுதலை சிறுத்தைகள் எனக்கு உண்மையிலேயே ஒரு சில சமயம் நினைச்சா நகைச்சுவையா இருக்குதுங்க பாராளுமன்றத்தில் நின்றுட்டு கட்சியினுடைய பாராளுமன்ற தலைவர் டி ஆர் பாலு வி ஆர் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யார் பாரதிய ஜனதாவ எல்லாம் பதிவு இப்படி இவ்வளவு கொஞ்சம் கொள்ள வீட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க கூட நின்று நீங்க எங்களை பிடிச்சிட்டு பாரதிய ஜனதாவின் ஆதரவாளர் பாரதிய ஜனதா என்னங்க பாரதிய ஜனதாவின் ஆதரவாளர்கள் பாரதிய ஜனதா எந்த இடத்துல இங்க பாரதிய ஜனதா ஆதரிச்சு நின்னும் ஒவ்வொரு இடத்திலும் கொள்கை ரீதியாக பாரதிய ஜனதாவை எதிர்த்து இருக்கிற ஒரு கட்சி நான் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறது என்றால் நாம் தமிழர் கட்சி நான் இவங்க கேட்கிறேன் பாரதிய ஜனதாவோடு இவர்கள் ஒரு நாள் கூட்டணிக்கு போய் விடுவார்கள் ஒரு நாள் பேசுறாங்க ஒருவேளை நாம் தமிழரோ அல்லது வேற எந்த கட்சியோ பாரதிய ஜனதாவோட கூட்டணிக்கு போனாலுமே இவர்களுக்கு அதுல என்ன கவலை திரும்பி வந்து இவங்க
பேசிய ஒரு விஷயம் நம்ம பார்க்க முடியுதா இப்ப எல்லாரையுமே சீமான் பகைச்சுக்கிட்டு என்ன செய்ய போறார் தனியா என்ன என்ன பண்ண போறாரு அவரால் என்ன முடியும் தனியா ஒருத்தர் நின்னா என்ன ஆகும் என்பதையாவது அவர் காட்டுவார் அவர் வாழ்க்கையில் சரிதானுங்களா ஒரு நாங்க இதை ஒரு பெரிய பரீட்சார்த்த முயற்சியாகத்தான் எடுத்து பெரிய நம்பிக்கையோடு நிற்கிறோம் எங்களுக்கு தெரியும் இவங்க யாருமே எங்களை ஆதரிக்கல அப்படிங்கிறதே எங்களுக்கு பெரிய மகிழ்ச்சி தான் அண்ணன் தனி அரசு போன்றவர்கள் அவங்க ஒரு ஆதரவு நிலைப்பாட்டு எடுத்தாங்க அதாவது என்ன சொன்னாங்கன்னா சீமான் தனியால் கிடையாது சீமானை தொட்டால் நாங்கள் கேட்போம் அப்படின்னார் சீமானுக்கு நேரடியாக தொலைக்காட்சி விவாதத்திலே உட்கார்ந்து ஒருத்தர் கொலை மிரட்டல் விட்டார் ஆனால் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவரும் அவர் சார்ந்து இருக்கிற கட்சியும் இங்கே நாகரிகமான கட்சி ஆயிருது சீமான் மேடைகளில் பேசினா அவர் அநாகரிகவாதியாக காட்டப்படுகிறார் இது தொடர்ச்சியாக ஊடகங்களாலும் மற்ற கட்சிகளாலும் செய்யப்படுகிற சதி இவர்கள் எங்களோடு நிற்கவில்லை அப்படிங்கிறது ஏன் நிற்கவில்லைன்னு மக்கள் பார்க்கணும் இவங்கெல்லாம் இதற்கு முன்னால் யாரோடு நின்றவர்கள் ஏன் சீமானை எதிர்க்கிறார்கள் அந்த சீமானை எதிர்க்கிற தனிப்பட்ட சீமானை நாம் தமிழர் கட்சி எதிர்க்கிற எதிர்ப்புணர்வின் காரணமாகத்தான் இவர்கள் விஷம் கக்குகிறார்களே ஒழிய எல்லா கட்சியும் சேர்த்தியே சொல்றீங்க ஏங்க இப்ப கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய தோழர் தாப்பா நான் வந்து ரொம்ப நேசிக்கிற ஒரு மனிதர் அவர் கூட சொல்கிறார் இதெல்லாம் தமிழ் பண்பாட்டிற்குரியதா இப்படியான பேச்சுன்னு அன்பே சிவம் என்று சொல்லிவிட்டு அவன் கையில் சூலாயுதத்தை தந்தது ஏன் என்று தோழர் தாப்பா அவர்கள் இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் பேசிய பேச்சை கேட்டவன் நான் ஊழிக்கா ஆழி ஊழிக்காலத்தை ஆழி கூத்து சிவபெருமான் ஆடுவான் அதற்கு என்ன காரணம் என்று பேசியவர் தோழர் தாப்பா ஆயுதம் எடுத்திருக்க காரணத்தினாலேயே அதெல்லாம் வந்து பயங்கரவாதம் ஆகிவிடாது ஆயுதத்தை எடுத்துதான் சில நீதியை நிலைநாட்ட வேண்டும் என்று காலம் முழுக்க பேசியவர்கள் கொலை வாழினை எடடா மிக கொடியோர் செயல் அறவே என்று பாரதிதாசன் பேசியதை மகிழ்ந்து வரவேற்றவர்கள் இவர்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு ஒரு குரலிலே வந்து நின்று சொல்லுகிறார்களே ஐயோ உயிர் போயிடுச்சே நாங்கள் உயிர் நேயவாதிகள் எங்களை வந்து குற்றவாளி கொண்டிலே ஏற்றுவதற்காக இவர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு நாடகம் போடுறாங்க ஏன்னா எங்களுடைய இருப்பு நாம் தமிழர் கட்சியினுடைய இருப்பு இவங்க எல்லாத்துக்கும் சிக்கல எல்லாரையும் வெளிப்படையாக நாங்கள் கேள்வி வைக்கிறோம் எல்லாரையும் வெளிப்படையாக விமர்சிக்கிறோம் யாரோடும் சமரசத்தோடு போகவில்லை இவர்கள் எதிர்பார்த்தது என்னவென்றால் கட்சி தொடங்கி ஐந்து ஆண்டுகளுக்குள் எப்படியாவது இவர்கள் கூட்டணிக்குள்ளே வந்து விடுவார்கள் ஏதோ ஒரு இடத்தில் இவர்கள் சமரசம் செய்வார்கள் என்று நினைத்தார்கள் சமரசமற்று சீமான் நிற்பது தான் இவர்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனை எனவே நாம் தமிழர் நமக்கு யாருக்குமே நம்ம பயன்பட மாட்டாங்க இவங்க மக்களுக்கானவர்கள் என்பதை புரிந்து கொண்ட காரணத்தால் எல்லா கட்சிகளும் எதிர்க்கிறார்கள் அதை நான் வரவேற்கிறேன் இப்போ அற்புதம்மாள் வந்து தொடர்ந்து அவங்களுடைய எழுவ விடுதலைக்காக ரொம்ப நாளாக வந்து பயணப்படுத்திகிட்டே இருக்கிறாங்க இப்போ அற்புதம்மாளுக்கு நாம் தமிழக கட்சியும் சீமான் தம்பிகளும் சொல்லக்கூடிய பதில் என்ன அவர் அற்புதம்மாள் அவர்கள் வந்து பத்தாண்டுகளாக இன்னும் சொல்ல போனால் நான் சீமான் அவர்கள் எல்லாம் ஒரு இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக என்ன சொல்லி கொண்டிருக்கிறோமோ அதையே தான் சொல்லுகிறோம் அம்மாவோடு பாதிக்கப்பட்ட ஏழு தமிழர்களோடு நாங்கள் எப்போதும் இருக்கிறோம் அவர்களின் விடுதலைக்கு களப்பலி கொடுக்க வேண்டிய சூழல் வரும் என்று சொன்னால் கூட அதை செய்ய நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் இப்பொழுதும் நாங்கள் சொல்கிறோம் இந்த பேச்சு அந்த எழுவர் விடுதலையை பாதிக்கிறது என்று செய்கிற அந்த பரப்புரை மிக மோசடியான பரப்புரை அந்த அதை தகர்த்திருக்க வேண்டியவர்கள் அப்படியான ஒரு பரப்புரை வந்திருந்தால் அதை தகர்த்திருக்க வேண்டியவர்களே அதை பரப்புரையாக செய்தார்கள் என்பதுதான் அவர்கள் செய்திருக்கிற துரோகத்தை வெளிப்படுத்துகிற செயல் எனவே அரசியலில் ஆயிரம் மாற்று கருத்துக்கள் ஒவ்வொருவரோடு இருந்தாலும் அம்மா அற்புதம்மாவோடும் சரி அந்த ஏழு தமிழர்களோடும் சரி உறுதிபட நாம் தமிழர் கட்சி நிற்கிறது அவர்கள் நிரபராதிகள் என்பதிலே எந்தவித மாற்று கருத்துக்கும் இடமில்லை நாம் அவர்களுக்காக தொடர்ச்சியாக போராடுவோம் நாங்கள் நிற்போம் என்பதைத்தான் நான் அம்மா அற்புதம்மாளுக்கு சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் அவங்களுக்கும் அது தெரியும் உளப்பூர்வமாக நின்றவர்கள் யார் என்று தெரியும் அவர்களையும் கூட விடுங்க ஐயா ரகோத்தமன் இந்த வழக்கில் மிக முக்கியமான அதிகாரி அவர் ஒரு விவாதத்தில் சொல்கிறார் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதற்கு முன்பு இதை யாருமே பேசவில்லை யாருமே போராடவில்லை காலம் எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்லும் ஏன் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது முன்னி பேசவில்லை ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு சீமான் சிறைக்கு போன பிறகு சீமான் வேலூர் சிறையில் இருந்த பிறகு அதன் பிறகு இது இவ்வளவு தூரம் பேசப்பட்டதற்கும் தூக்கு ரத்து செய்யப்பட்டதற்கும் பிறகு இன்றைக்கு அந்த விடுதலை இவ்வளவு தூரம் முழக்கப்படுவதற்கும் நாங்களும் ஒரு துரும்பாக பயன்பட்டிருப்போம் என்று சொன்னால் அதிலே நான் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் என்னுடைய பிறப்பினுடைய அர்த்தமே அதற்குள்ளே இருப்பதாக நான் கருதுகிறேன் எனவே ஏதோ ஒரு சில காரணங்களை வச்சு ஒரு அரசியலை வச்சு எங்களை அவங்களிருந்து அந்நியப்படுத்த விரும்புகிறவர்களுக்கு அவர்களுடைய நான் ஆழ்ந்த வருத்தங்களை அவர்களுக்கு நான் பதிவு செய்து கொள்கிறேன் அது ஒரு காலம் நடக்காது என்றைக்கும் நாங்கள் அவர்கள் விடுதலைக்காக நிற்போம் அற்புதம்மாளோடு நிற்போம் கண்டிப்பாக கலாம் சொல்லணும் தொடர்ந்து பலவிதமான கேள்விகளுக்கு விமர்சனங்களுக்கு ரொம்ப பொறுமையாக நிதானமாக அவங்களுடைய விடைகள் அளிச்சிங்க உங்களுடைய வருகைக்கும் கருத்து வகைக்கும் மிக்க நன்றி ரொம்ப நன்றி